আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক অর্থনীতির সংবাদে সাথে আছি আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম একদিকে করোনা মহামারীতে থমকে গেছে দেশের অর্থনীতি এর মধ্যে আবার বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের একশো পঁচিশ কোটি টাকা আত্মসাদের অভিযোগ উঠেছে অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিশু মিনহাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন কোম্পানির প্রশাসনকে চেপে রেখে অত্র টাকা তিনি বিভিন্ন পন্থায় হাতিয়ে নেয় এই ব্যাপারে অভিযুক্ত ওই পরিচালকের সাথে মুঠোপনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান শফিকুল্লাহ হাবিব ইমনের ক্যামেরায় আব্দুল কাদেরের বিশেষ রিপোর্ট বন্দরনগরী চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় উনিশশো সালে অ্যাসো এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে আধা সরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক ওয়েল কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় দীর্ঘ বছর সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি এর মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক ওয়েল কোম্পানি লিমিটেডের একশো পঁচিশ কোটি টাকা আত্মসাত অভিযোগ উঠেছে অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিশু মিনহাজের বিরুদ্ধে তবে বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্তে উক্ত টাকার বিশ কোটি টাকা প্রধান করলেও পরবর্তী প্রতি মাসে তিন কোটি টাকা করে পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত হলে তিনি বিষয়টি অগ্রাহ্য করে অত্র টাকা না দেওয়ার পায়চারা করেন এ ব্যাপারে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক লিমিটেডের বর্তমান জিএমের সাথে কথা বললে তিনি জানান স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক ওয়েল কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক বিগত দশ বছর যাবৎ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে পাওনা টাকা না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে মিথ্যা ও বানোয়ার তথ্য দিচ্ছেন আবার দু হাজার উনিশ সালের পহলা জুলাই থেকে এই তিরিশে জুন দুই পর্যন্ত আবার একুশ কোটি টাকার পণ্য নিয়েছেন প্রায় একশো পঁচিশ কোটি টাকা আবার আউটস্ট্যান্ডিং হয়েছে বিষয়টা হয়ে গেছে যে এটা কেউ বা কারা এটা হয়তো বিভিন্ন পত্র পত্রিকা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে এই এই টাকাটা মানে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে বা এই এই টাকাটা আমাদের ভ্যান্ডোরা দিতে যাচ্ছেন না বা এই বিষয়টা হচ্ছে তাদের সাথে লেনদেনের বিষয় বোর্ড এই ব্যাপারে খুব শক্ত অবস্থানে আছেন বোর্ডের বোর্ড শক্তভাবে ওনাদের বলেছেন যে টাকাটা দিতেই হবে এবং প্রতি মাসে তাদেরকে বিশ কোটি টাকা দিতে বলেছিল সে বিশ কোটি টাকা দিয়েছেন এবং প্রতি মাসে তাদেরকে তিন কোটি টাকা দেওয়ার জন্য তাদেরকে অলরেডি বলে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এই ব্যাপারে এরপরে তারা আর কোনো ইয়ে করেন নেই তো এটা এখন সম্পূর্ণ বোর্ডের উপর রয়ে গেছে বোর্ড এখন যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন সেভাবে হবে এখন প্রশ্ন আসতেছে যে এত টাকা আসলে বেসিক্যালি ব্যবসার ক্ষেত্রে এই লেনদেনটা একটা চলমান লেনদেন এইগুলা কিন্তু পত্রিকায় আসা বিষয়টা খুবই মানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এটা ব্যবসায়িক সুলভ হয় নাই আর কি যেই দেখ যেটাই দেখ পত্রিকা আসাটা এটা আসলে মানে যে দিবে সে হয়তো কোনো একটা কিছু এখানে মানে যাতে না দিতে হয় বা ইয়ে করতে হয় এই জাতীয় মানে একটা ধ্যান ধারণা নিয়ে এবং কোনো কোনো পত্রিকা বিভিন্নভাবে আসছে এটা এটা অন্যভাবে দুর্নীতি হয়ে গেছে দুর্নীতির মধ্যে আসলে এটা দুর্নীতির সাথে এটার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই সম্পর্কটা হচ্ছে এটা লেনদেন এটা দিতেই হবে এ ব্যাপারে কোম্পানির রিটেনারের সাথে কথা বললে তিনি জানাই বোর্ড টাকা আদায়ের জন্য ইতিমধ্যেই সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কোনোভাবে টাকা না দেওয়ার সুযোগ নেই দু চার পাঁচ সাল থেকেই এই ব্যালেন্সগুলো আসতেছে ওনারা এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি থেকে মাল নিচ্ছে হয়তো বিশ কোটি টাকার মাল নিচ্ছে পাঁচ কোটি টাকা পেমেন্ট করতেছে এই ব্যালেন্সগুলো অ্যাকুমুলেট হয়ে হয়ে গিয়ে তিরিশ ছয় দু হাজার উনিশে একশো চব্বিশ কোটি টাকা হয়ে গেছে তাহলে ওই একশো চব্বিশ কোটি টাকা পাওয়ার প্রশ্নেই কিন্তু ওই কথাগুলো আসছে এতদিন ওনারা সাইলেন্ট ছিলেন আগে বোর্ডও এগুলো নিয়ে সিরিয়াস ছিল না এইবার বোর্ডে কিন্তু এটা সিরিয়াসলি জিনিসটা হওয়াতেই সমস্যা হয়ে গেছে টাকা দিতে চাচ্ছেন না টাকাটা দিতে চাচ্ছেন না তো না দিয়ে তো কোনো উপায় নেই আর এটা হিসাব আর একটা জিনিস হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি টাকা অয়েল কোম্পানি বলতেছে একশো চব্বিশ কোটি টাকা আমরা এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি থেকে পাবো কিন্তু এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি এখনও বল পর্যন্ত বলে নাই যে আমার আমাদের কাছ থেকে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল দশ টাকা পাবে নাকি একশো চব্বিশ কোটি টাকা পাবে এটা বলে নাই ওনারা শুধু বারবারই ওই সাহেব সাহেবের নামে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে এই মিথ্যা অভিযোগগুলো আনতেছে এদিকে অভিযোগের ব্যাপারে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক ওয়েল কোম্পানির পরিচালকের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলে ফোন কেটে দেন এ ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনসুরের সাথে কথা বললে তিনি জানান অত্র টাকা আদায়ে কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না প্রয়োজনের সকল আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে করোনা মহামারীতে এমন দুর্নীতি কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক ওয়েল কোম্পানি লিমিটেডের বিরুদ্ধে